Sultan II. Bayezid Sultan II. Bayezid veya Sofu Bayezid, 8. Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Sitti Mükrime Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511 bin kilometre karesi Asya'da, 1 milyon 703 bin kilometre karesi Avrupa'da olmak üzere, toplam 2 milyon 214 bin kilometre kare olan imparatorluk toprakları vefatında yaklaşık olarak 2 milyon 375 bin kilometre kare idi. Padişahlık Öncesi İkinci Bayezid bazı kaynaklara göre 1447'de, bazı kaynaklara göre de 1448'de 3 Aralık'ta, bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan, Osmanlılar zamanındaysa Edirne'ye bağlı bir kaza merkezi olan Dimetoka'daki Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası Fatih Sultan Mehmet, ilme karşı büyük bir sevgi beslediği için oğlu Bayezid'e her şeyden evvel kuvvetli bir tahsil verdirmeyi düşündü. İstanbul'un fethinden sonra 7 yaşlarındayken Hadım Ali Paşa danışmanlığında Amasya valisi olan Bayezid burada o dönemin en ünlü alimlerinden dersler aldı ve padişah olacak şekilde yetiştirildi. İslami ilimlerin pek çoğunu öğrendi. İslam ilmi alanında ders aldığı hocalardan birisi de Şeyh Yavsi Hünkar Şeyhi olarak bilinen Bayrami Tarikat Şeyhi de olan Muhyiddin Mehmedi İskilibi olmuştur. İslami ilmin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de aldı. Ayrıca Şeyh Hamdullah'dan da hat dersleri aldı. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrendi. Dinine bağlılığından dolayı kendisine Bayezid-i Veli de denilirdi. 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda sağ kol kumandanı olarak görev alan Bayezid, İran'dan gelen tüccarların mallarının yağmalanması üzerine gönderdiği kuvvetler 1479'da Torul ve çevresini Osmanlı topraklarına kattı. Tahta Çıkışı Fatih Sultan Mehmed'in 4 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında vefat etmesi üzerine Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Bayezid ve Bayezid'in kardeşi Cem Sultan'a kulaklar gönderdi. Ancak Cem Sultan, kendisine gönderilen haberci, yolda Anadolu Beyler Bey Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonulduğu için babasının ölüm haberini geç öğrendi. Bu arada Bayezid'in tarafını tutan Yeniçeriler İstanbul'da isyan ederek Cem Sultan taraftarı Karamanlı Mehmet Paşa'yı 4 Mayıs 1481'de öldürdüler ve Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'u babasına vekaleten tahta çıkardılar. Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan 2. Bayezid, mahiyetinde 4000 kişi olduğu halde Amasya'dan yola çıkıp 9 günde Üsküdar'a geldi. Ertesi gün Şehzade Korkut'tan saltanatı resmen teslim alıp 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıktı ve devleti idare etmeye başladı. İkinci Bayezid ilk olarak kapı kullarına üçer bin akçe cülus bahşişi dağıttı. Yeniçerilerin ulufelerini beş bin akçeye çıkarttı. Evet... Sevgili öğrencilerimiz, sevgili seyircilerimiz, özellikle 10. sınıflarımız ve TYT AYT hazırlık yapan sevgili 11 ve 12. sınıflarımız. Sevgili gençler, malumunuz biliyorsunuz sizlerden 3 haftadır ayrı kaldık. Sizleri hakikaten Mehmet hocanız olarak çok özledik. Çok özlüyoruz. Bizi öğretmenleriniz çok özlüyor. Biz idarecileriniz çok özlüyoruz sizleri. Tabii ki sevgili gençler eğitimin önüne geçen ülkemizde bir sağlık sorunu var ama biz yine ne yapmıyoruz? Eğitimi aksatmıyoruz biliyorsunuz. Her hafta hem 
Eba TV'den görevler veriyoruz. Hem de ben Arzana Mehmet Hoca'nız olarak kaldığımız yerden derslerimizi ne yapıyoruz? Sevgili gençler devam ettiriyoruz. Onun için sakın ha üzülmeyin. Mehmet Hoca'nız fırsat buldukça haftası haftasını günü gününe sizin derslerinizi bu kanal üzerinden ve EBA TV üzerinden inşallah sizleri yarı yolda bırakmıyoruz. Yani dolu dolu bir eğitim vermeye biz eğitimciler olarak hazırız. Sevgili gençler tabii ki lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizim çok önemli şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı benim de çok sevdiğim bir şairdir. Biz lise yıllarında onun o sessiz gemi şiirini o kadar çok öğrenmiştik ki, o kadar çok ezberlemiştik ki benim gibi Hatay İmam Hatip Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımız, dostlarımız hatırlayacaklardır ki değerli edebiyat öğretmenlerimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın o sessiz gemisini bize sürekli ne yaparlardı? Okuturlardı. Peki sevgili gençler tabii ki dersimiz tarih. Ben de yine Yahya Kemal Beyatlı'dan başlayacağım. Akıncılar adlı şiirini herhalde hepimiz ne yapıyoruz sevgili gençler biliyoruz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler beyi ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilerlerle. Sevgili seyircilerimiz, sevgili öğrencilerimiz biliyorsunuz ki birinci Beyazıt, Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu Savaşı vardı. O Nibolu Savaşı'nı tasvir eden nedir? Çok önemli bir şiir. Ama biz tabii ki sevgili gençler bugün size kimi anlatacağız? Hemen ekrana getiriyorum, hemen ekrana getiriyorum. Fatih'in oğullarından birisi olan ikinci Beyazıt yani ikinci Beyazıt dönemi 1481-1512. Şimdi sevgili gençler ikinci Beyazıt dönemi dediğimiz zaman hani Mehmet hocanız olarak ben hemen tabloya A, B, C, D, E başlıkları bölme, bölmeler ve kutucuklar yaparım ya burada da ekranda da görüyorsunuz. A dememişim de bir demişim Cem Sultan olayı. İki Osmanlı Venedik savaşları ya da ilişkileri. Üç Osmanlı Memluk pardon Osmanlı İran ilişkileri ve Şah kulu isyanı yani C dememiz gerekirse. D diyoruz ya da dört diyoruz Osmanlı Memluk ilişkileri yani savaşları. E diyoruz ATSB yani Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama çalışmaları ve son olarak F diyoruz Kili ve Akkerman kalelerinin alınarak hani Fatih döneminde Boğdan büyük oranda alınmıştı ama bazı yerler alınmamıştı. İşte oğlu 2. Beyazıt ne yapacak? Kili ve Akkerman kalelerini alarak Boğdan'ın fethini tamamlayacak. Sevgili gençler hemen şöyle önünüze bir harita getireyim. Yalnız özellikle şunu baştan belirtelim. Biz 2. <gülüyor> Beyazıt dönemini ne olarak tanımlıyoruz? Osmanlı'nın yükseliş döneminde duraklama dönemi. Neden sevgili gençler? 4 milyon 215 bin kilometre kare diyor tarihçiler. İkinci Beyazıt tahta geldiğinde sadece 150 bin kilometre kare yer almış. Ama biraz sonra birinci Selim'i göreceğiz sevgili gençler. Yani birinci Selim 4.250'lerden 270'lerden 6 milyonlara çıkaracak diye. Yani 2 milyon 450 binlerden düşünün ki 6 milyon metre karelere çıkaracak diye. Onun için... İkinci Beyazıt döneminde sadece 150-170 bin kilometre kare sınırlarımızın genişliğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten haritada sevgili gençler görüyorsanız bugünkü Yunanistan'ın neresine bakın? Güneybatısına bakın. Modon, Koron, İnebahtı gibi kalelere alacak ve limanları alacak. Karadeniz'in kuzeybatısına bakın. 
Bodrum'un işte Kili Akkerman bölgesi dediğimiz o bölgeler sadece bu dönemde alınacak. Sevgili gençler tabii ki lafı çok fazla dolandırmak istemiyorum. Sonuçta burada sizin için en özet, sizin için en faydalı bilgileri vermeye çalışacağım ki bu da sizlerin öğrenmesi açısından çok önemli. Tabii ki sevgili gençler 11. sınıflarımız ve TYT yapan 12. sınıflarımızda bu dersi ne yapıyorlar? Dinliyorlar, notlar alıyorlar. Onun için ben cümleleri çok fazla uzun da kurmayacağım. Şimdi sevgili gençler ikinci Beyazıt'ın önce bir tahta gelişini bir hatırlayalım. Yani üç erkek kardeş Fatih'in diğer çocuğu kız olduğundan dolayı zaten Şehzade Mustafa küçük yaşta ölüyor biliyorsunuz. Kalıyor Cem Sultan ile kime? İkinci Beyazıt'a. Peki sevgili gençler, ikinci Beyazıt'ın tahta gelişi biraz sıkıntılıdır demiştik. Neden? Çünkü kardeşi Cem Sultan önce Bursa İnegöl'de. Cem e, Sultan ne yapacak? Abisi olan ikinci Beyazıt'ın ordusunu, ikinci Beyazıt ordunun başında değil, Ayaspaşa ordunun başında. Öncelikle bu orduyu yenerek Bursa'da 18 günlük bir tahta çıkacak. Peki bu Cem Sultan'ın tahta çıkmasını sağlayacak mı? Hayır. Çünkü 2. Beyazıt ordusunu gönderir göndermez Konya'ya kadar Cem Sultan çekilecek. Peki Cem Sultan ne yapacak Konya'ya çekilirken? Karamanoğulları'yla ittifaka girecek. Hatta Memlüklülerden de destek alarak bir kere daha Bursa Yenişehir'de 2. Beyazıt ordusuyla karşı karşıya gelecek. Peki bu savaşı kaybeden Cem Sultan bu defa daha güçlü bir devletle ittifaka girecek ki hatta bu arada Kahire'ye kadar Memlüklerden bahsediyorum. Kahire'ye kadar Cem Sultan gidecek. Hatta Memlüklü sultanları sanki Cem Sultan hükümdarmış gibi törenle karşılayacaklar. Peki ne yapacak Cem Sultan burada? <gülüyor> bir başka Türkistan devleti olan Memluklülerin desteğini al almış olacak. Tekrardan gelecek. Peki ne yapacak? Bu defa bugün Konya bağlı olduğu için Konya Akşehir'de Nasrettin Hoca'nın memleketi biliyorsunuz. Bir kez daha Osmanlı ordusuna saldıracak. Bu defa kaybedince ne yapacak? Önce Ankara'ya çekilecek. Ama tabii ki bir iktidar hırsıdır ki Cem Sultan da bu defa güçlü şövalyeler olan o dönemin güçlü şövalyeleri olan Rodos adasına Sayın Juan şövalyeleri dediğimiz şövalyelere ne yapacak? Cem Sultan sığınacak. Peki iç sorun olan Cem Sultan olayı yavaş yavaş dış sorun haline gelmeye başlıyor ki 2. Beyazıt kardeşi Cem Sultan'ı himaye ettiklerinden dolayı Rodos şövalyelerine, güçlü şövalyelere ne yapacak? Yıllar yılı vergi ödemek zorunda kalacak. Peki sevgili gençler, yani Osmanlı Devleti zaten Batı'ya karşı aktif politika üretemiyor. E, toprak kazancı yok. E, Cem Sultan olayıyla Yıldırım, e, özür dilerim, ikinci beyaz, yani Sofu Beyazıt dediğimiz ya da Veli Beyazıt dediğimiz Tam 15 yıl uğraşıyor. Peki Rodos şövalyelerine sığınan Cem Sultan'ın iktidar hırsı bitiyor mu? Hayır daha sonra Papa Innocent kendisini alacak. Papa Osmanlı Batı'ya karşı aktif politikalar izleyemesin diye yıllarca Cem Sultan'ı himaye edecek. Papa Innocent de Avrupa'da Osmanlı'dan Cem'i himaye ettiklerinden dolayı Yıllardır rehin parası alacaklar ve 1492'de tabii ki Innocent Papa ölünce bu defa Fransız kralı Charles alacak ki onun da amacı nedir? Osmanlı'ya karşı Cem Sultan ne yapmak? Korumak. Tabii ki 1495 yılında Cem Sultan ölünce ancak Cem Sultan olayı sevgili gençler ne oluyor? Böylelikle bitiyor. Peki Osmanlı Devleti 
Ne oluyor gençler? Cem Sultan olayından dolayı 1481 1495 15 yıla yakın batıya karşı güneye kuzeye karşı da dahil olmak üzere aktif politikalar ne yapamıyor? Üretemiyor. Şimdi Cem Sultan olayını şöyle bir değerlendirirsek sevgili gençler bir bir defa ikinci Beyazıt tahta gelir gelmez otoriteye ne yapamamış oldu? Otoritesini sağlayamamış oldu. Bir. İki. İç sorun iken uluslararası dış sorun oldu. Yani Osmanlı'nın elini kolunu bağladı. Üç. Batı'ya karşı aktif politikalar izleyemedi Osmanlı. Ama Osmanlı'nın İstanbul'un fethi babası Fatih döneminde milyon kilometre karelerce toprak alırken yüz, e, onlarca Ülke fethederken bir anda Osmanlı Devleti durmuş oldu. Dördüncü önemli noktaya baktığımız zaman hem Rodos Şövalyelerine hem de Papa'ya ve Avrupa'ya karşı Cem Sultan'dan dolayı biz ne yaptık? Onlara vergi vermek zorunda kaldık ki bundan dolayı da Osmanlı ekonomik olarak da ne yaptı sevgili gençler? Güç kaybetti. Bir beşinci olarak söylersek tabii ki Cem Sultan yani çoğu tarih kitaplarını okuyoruz, dergileri ve o dönemki tarih kitaplarını okuyoruz. Son yıllarında pişman olmuş ama iş işten sevgili gençler ne oluyor? Tabii ki geçiyor. Peki Cem Sultan olayı hakikaten Osmanlı Devleti'ni uğraştıran çok önemli olaylardan birisi. Gelelim sevgili gençler B başlığımıza yani İkinci başlığımıza Osmanlı ve Venedik ilişkileri. Hatırlayalım dersimizde anlatmıştık. Biz hem Karadeniz'de özellikle Cenevizlere karşı üstünlük sağlamış. Ege Denizi'nde de Venediklere karşı üstünlük sağlayarak hem Ege Denizi'ni hem de Cenevizlere karşı üstünlük de sağlayarak <gülüyor> Karadeniz'de Karadeniz'i Türk gölü haline getirmiştik. Yalnız Fatih Mora Yarımadası'nda çok önemli yerlere genelini %95'ini alırken Navarin gibi, Moron gibi, şey özür dilerim Modon gibi, Koron gibi kaleleri ve limanları da henüz ne yapamamıştı? Alamamıştı. İşte 1499'da başlayan Osmanlı-Venedik savaşları 1502 yılında buraların alınarak Mora'nın fethi Tamamen ne olmuş oldu? Bu dönemde tamamlanmış oldu. Gelelim C başlığımıza ya da 3. başlığımıza Osmanlı-İran ilişkileri ya da Safevi ilişkileri. Sevgili gençler tabii ki bu dönemde İran'da Şah İsmail'in öncülüğünde Şah İsmail'in biz Türkmen olduğunu ve Şii olduğunu baştan söyleyelim. Peki Şah İsmail'in amacı nedir? Şah İsmail'in amacı da Batı'ya doğru. Şah İsmail İran'da kurdu dedik değil mi devleti? Ona göre Batı bizim neremiz oluyor? Doğu topraklarımızı özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daki topraklarımızı ele geçirmek. Osmanlı'yı da Şiilik sorunuyla Şii mezhebine mensup işte müritleriyle ya da e, alimleriyle diyelim gönderdiği kişilerle de Anadolu'da Sünni halk üzerinde ne yapmayı amaçlıyordu? Dini bir tarifat yapmayı amaçlıyordu. Peki 2. Beyazıt Cem Sultan olayından dolayı zaten yorulmuştu. Zaten ciddi sıkıntılar yaşamıştı. 1502'de başlayan Şah Kulu ayaklanması dediğimiz bu isyana karşı da İkinci Beyazıt gerekli tedbirleri sevgili gençler ne olamayacak? Alamayacak. Peki alamayınca ne olacak? Özellikle oğlu Trabzon'da şehzade olan 1. Selim Yavuz Sultan Selim bir valiyken bazı tedbirler almaya çalışsa da tabii ki bu dönemde değil kendi döneminde bu sorunu çözecek. Peki ikinci Beyazıt neden şah kulu ayaklanmasına kadar Şah kulu ayaklanmasına gerekli tedbirleri alamadı diye Mehmet hocanıza sorarsanız tekrar söylüyorum gençler bir 
dönemin genel olarak yani ne dedik yükselme döneminde duraklama dönemi dedik değil mi? Yani ikinci Beyazıt'ın pasif politikalar üretiyor olması olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki bu isyan bastırılabilecek mi? Hayır tam manasıyla bastırılamayacak ama 1512-1512 dönemin sonlarına doğru belli oranda bastıracak. Peki gelelim sevgili gençler D başlığımıza yani dördüncü başlığımıza Osmanlı Memluk Savaşları isterseniz ilişkileri diye hiç önemli diye şöyle düşünün Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tabii ki İslam dünyasındaki Osmanlı'nın yıldızı sevgili gençler ne oldu? Birdenbire parladı değil mi? Peki böyle olunca bir başka Türk İslam Devleti olan hatta Abbasi halifesini koruyan Memlukler o durumdan rahatsız oldu. Ne yapmaya başladılar? Fatih döneminde gelen hacıların ya su yollarını değiştirdiler ya su kuyularını kapattılar. İşkenceyi görüyor musunuz? Biz bu mesele ne diyoruz? Hicaz su yolları meselesi diyoruz. Bir diğeri Dül Kadiroğullarıyla işbirliğine gittiler. Niye? Fatih'in eşlerinden birisi Dül Kadir Bey'in kızıydı değil mi? Ama Fatih dirayetli bir padişah olduğu için bu dönemde Memlukler sesleri çok fazla çıkarmadı. Ama ne oldu? İkinci Beyazıt döneminde Cem Sultan'ı da yanlarını alarak artık Osmanlı'ya karşı saldırmaya başladı. Notlarımıza bakıyoruz sevgili gençler. Tabii ki karıştıran ovası ya da ağaç çayırı meydanı dediğimiz burada iki ordu karşılıklı olarak en önemli savaş bu zaten Osmanlı ile Memlukler arasında bu savaşta sonuçsuz kalınca 1485-1492 yılları arasında karşılıklı bir şekilde mücadele etmişlerdir. Tekrar söylüyorum Osmanlı Memluk Savaşları sonucunda her iki tarafta tekrar söylüyorum her iki tarafta bir kar edememişlerdir. Zarar da etmemişlerdir ama kısacası biz tarih kitaplarında ya da not tuturken sonuçsuz kalmış savaşlar olarak ne yaparız? Yorumlarız. Gelelim sevgili gençler ev başlığımıza Osmanlı Karamanoğulları ilişkilerine Hatırlarsanız biz 1. Murat'tan itibaren daha sonra 1. Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet dahil olmak üzere Osmanlı'nın en çok uğraştığı beylik kendini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gören mirasçısı demek. Dikkat edin. TYT, AYT, KPSS sınavları dahil bütün sınavlarda çıkar bu. Karamanoğulları kendisine Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi, mirasçısı olarak görüldü çünkü. Peki ne oldu? Fatih büyük oranda Karamanoğulları'nı ortadan kaldırmıştı. Ancak başkenti olan Karaman'da taht ve ufak bir yerde duruyordu değil mi? İşte oğlu 2. Beyazıt 1487'de Cem Sultan'la ittifak etmeleri ve Osmanlı'nın diğer düşmanlarıyla ittifak etmelerinden dolayı Karamanoğulları'nın sevgili gençler ne oldu? Fatih büyük oranda kaldırmıştı. Ama tamamen ortadan kalkması diye sorarsak 1487 2. Beyazıt dönemi. Gelelim sevgili gençler son olarak hani demiştik ya Fatih döneminde Boğdan, Eflak Boğdan alınmıştı. Ama alınamayan yerler vardı ki işte Kili ve Akkerman bölgesi kaleleri de alınarak Boğdan'ın fethini de sağlayacak olan kişi ya da tamamlayacak olan fethini sağlayacak demeyelim de Boğdan'ın fethini tamamlayacak olan kişi ise kimmiş? İkinci Beyazıt. Peki burası buradaki fethi tamamlanınca ne oldu? Osmanlı'nın Kırım ile Balkan toprakları birleşmiş oldu değil mi? Zaten bir e, birleşme vardı. Tamamen birleşti. Osmanlı Lehistan ilişkileri başladı. Tamam savaşlar olmadı ama Osmanlı Lehistan ilişkileri başladı. Buna dikkat edin sevgili gençler. Karadeniz tam anlamıyla Türk Gölü hane. Yani güçlü anlamda desek daha doğru olur. 
ve böylelikle ikinci Beyazıt dönemini sevgili gençler ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şimdi toparlayacak olursak sevgili gençler. ikinci Beyazıt dönemi pasif bir dönem. İkinci Beyazıt dönemin önemli olayları Cem Sultan olayı. İlk kez dış sorun olması bakımından biz de sorarız. Sınavlarda da gelir. Bunu bileceğiz. Sevgili gençler Osmanlı Memluk Savaşları sonuçsuz kalmıştı. Bunu bileceğiz. Karamanoğulları tamamen bu dönemde kaldırıldı. En güçlü beylikti. Türkmen beylikleri içerisinde bunu bileceğiz. Safevilerle isyan Şahkul isyanını hatırlayalım. İsyanlar başladı. Savaş doğrudan doğruya savaş yok. İsyan var. Onu bileceğiz. Mora Yarımadası'nın fethi Modon Koron ondan sonra İnebahtı gibi limanlar ve kaleler alınarak tamamlandı. Bunu bileceğiz. Bolda'nın fethi ise ne zaman tamamlanmış? Yine bu dönemde neresi alınarak? Kili ve Akkerman kaleleri alınarak tamamlanır. Şimdi niye özellikle vurgulayarak hocam söylüyorsunuz derseniz bak içimizde böyle bazen kıyıdan köşeden soran tarih öğretmenleri var ya da yarışmalarda çıkıyor. Onun gibi limanların kalelerinde adını bilirsek sevgili gençler ne olur? Çok iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi programa başlarken sevgili gençler tabii ki şiirle başlamıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mehmet hocanızı özlediğinizi biliyorum. Yani ben de sizlere özellikle bol bol şiir okuyarak, şiir göndererek inşallah bu bir buçuk aylık tatilde en azından canlı yayınlarla da hasret gidermiş olalım. Yahya Kemal Beyatlı'dan devam ediyoruz. Akıncılar şiirini unutmuyoruz. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk arklarının geçtiği yoldan bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. İşte tekrar söylüyorum Yıldırım Beyazıt ve Nibolu Savaşı'nı anlatan Yıldırım Beyazıt. ikinci Beyazıt ile Yıldırım Beyazıt'ı karıştırmayın. Birinci Beyazıt, Yıldırım Beyazıt, ikinci Beyazıt. Sofu Beyazıt ya da Veli Beyazıt dediğimiz Beyazıt'ı karışımı. Şimdi gelelim sevgili gençler 1. Selim dönemine. Ne zaman başlıyormuş? 1512 1520 Dikkat edin bu tarihler sadece tahta kaldığı hükümdar olduğu Yıllar sakın ha ya hocam bu adam 8 yıl yaşadı diye sormayın çünkü derslerde böyle soruyorsunuz ya bu çocuk e, gibi ölmüş diyorsunuz sakın ha 50 yaşında ölüyor. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim onu da unutmayalım. Şimdi sevgili gençler tabii ki birinci Selim'in tahta çıkışına baktığımız zaman Birinci Selim'in tahta çıkışında da bazı sıkıntılar var. Nedir mesele hocam? Tamam Şehzade Mahmut küçük yaşta ölmüştü. Ama birinci Selim'den Trabzon'da şehzade olan birinci Selim'den başka iki tane daha güçlü kardeşi vardı. Bunlardan birisi bak bazı tarihçileri soruyor dikkat edin ben sormuyorum ama Şehzade Korkut gibi. Şehzade Ahmet gibi. Ama babası da hayatta daha ikinci Beyazıt ölmemiş. Ama Trabzon'da şehzade olan ne yapıyor? Yavuz Sultan Selim. Birinci Selim özellikle Safevi sorunu çözülmediği için heybetlenerek geliyor tahta. Ne yapıyor? Babasıyla da anlaşma yaptığı söylenir. Bunu benden duymuş olan tahta geçiyor. Ve iki kardeşini de dokunmayacaksın diyor babası değil mi? Babası ölmeden önce iki kardeşini de dokunmayacaksın diyor. Neyse dokunmuyor zaten. Babası öldükten sonra kardeşleri Korkut'u ve Şehzade Ahmet'i de ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Ve sevgili gençler Yavuz Sultan Selim'le ilgili şöyle 3 dakikalık bir videomuzu izleyin bakalım. <gülüyor> Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğdu. Babası Sultan II. Beyazıt, 
Annesi Dulkadiroğulları beyliğinden olan Gülbahar Hatun'dur. Uzun boylu, geniş omuzlu, iri kemikli, yuvarlak başlı, pehlivan yapılıydı. Yeniçeri geleneklerine bağlılığından sakal bırakmazdı. Sert tabiatlı ve cesurdu. Yavuz unvanı da buradan gelmiştir. Kanun ve nizamın uygulanması konusunda kan dökmekten çekinmemiş, bilhassa da sadrazamlarını katletmekle ün yapmıştır. Özellikle sadrazamlarının icraatlarındaki başarısızlıkları gizleyip yalan söylemelerini hiç affetmezdi. Osmanlı İmparatorluğu barışçıl bir padişah olan 2. Beyazıt döneminde 31 yıl savaşlardan uzak bir dönem yaşarken, önce Trabzon'da sonra da Kefede sancağında Sancak Bey'e olan Şehzade Selim ise bu dönemi hiç de sakin geçirmedi. Sancak Bey'e olan bir şehzade için aslında pek de normal olmayan bir şekilde, kendi başına karar vererek giriştiği Kafkas seferinde Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcülerle savaştı. Gürcüler üzerine düzenlediği 3 sefer sonucunda Kars, Erzurum, Artvin illeriyle birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Onun bu askeri başarıları yıllardır Cenk'e hasret kalan Yeniçeriler üzerinde etkili olmuş ve ileriki dönemde babası ve kardeşleriyle giriştiği taht mücadelesinde Yeniçeriler Şehzade Selim'in padişahlığını desteklemişlerdir. 1512 yılında 42 yaşındayken tahta geçti. Tahta geçmesi de olaylı olmuş, bir bakıma tahtı söke söke ele geçirmiştir. Babası Sultan II. Beyazıt'ın yaşlılığından ve uzun zamandır kötü giden devlet işlerinden ötürü saltanatı terk etme kararı alması üzerine harekete geçti. <gülüyor> gerek Padişah II. Beyazıt, gerekse Devlet Erkanı, üç şehzade arasından Şehzade Ahmet'in tahta çıkmasını desteklemekteydi. Ancak Selim yaptığı hamleler ve Yeniçerilerin de desteğiyle tahta oturmayı başardı. Sultan Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımlı dönemin en büyük nedeni doğudaki Safevi devletiydi. Şah İsmail'in hükümdarı olduğu Şii bir Türk devleti olan Safeviler gitgide daha da güçlenmekteydi. Yavuz Sultan Selim daha şehzadeliği sırasında devletin bel kemiği Türkmenlerin devletten duyduğu memnuniyetsizliği ve Safevi devletine yönelmelerini fark etmişti. Anadolu'daki Osmanlı egemenliğini sağlamlaştırmak ve doğudaki bütün İslam devletlerini tek bir devlet çatısı altında birleştirmek amacında olan Yavuz Sultan Selim, tahta geçer geçmez bu doğrultuda hazırlık yapmaya başladı. Evet, sevgili gençler, Yavuz Sultan Selim 1. Selim'le ilgili videomuzu da izledik. Evet, yine... Yahya Kemal Beyatlı'nın o şiirini isterseniz bitirim sevgili gençler. Cennette bir gün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akımlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Sevgili gençler dev gibi bir ordu dediği Yahya Kemal Beyatlı'nın Haçlı ordusu değil mi? Avrupa Haçlı ordusu. Evet şöyle bir Yavuz Sultan Selim haritamıza sevgili gençler şöyle bir bakalım. Batıya doğru hemen hemen hiç fetih yok. Bunu bilelim. Yani Yavuz Sultan Selim'in temel politikası nedir sevgili gençler? Doğu politikası. Haritamıza baktığınız zaman doğuda ve güneyde iki tane, ikisi de Müslüman, ikisi de Türk İslam Devleti, Safar, Safeviler Şii, Şah İsmail Türkmen ve bu tarafa bakıyoruz Memluklerde Türkmen ve Osmanlı gibi Sünni. Peki ne istiyorlar birbirinden? He, birbirinden ne istiyorlar? Cihan politikası, yani bu da iktidar hırsının altında yatıyor. Cihat politikası ve gaza politikası dediğimiz politikalar. Peki bu politikaları en iyi uygulayan sevgili gençler kimdi bugüne kadar? Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti. Evet bu dönemde hangi olayları gençler ele alacağız? İsterseniz onlara da bakalım. A diyoruz şehzadeler sorunu. Az önce şehzadeler sorunundan bahsettik. Kardeşi Korkut ve kardeşi Ahmet'i, Şehzade Ahmet'i bertaraf ediyordu. B diyoruz, yani iki diyoruz, Çadran Savaşı ve Safeviler sorunu, yani İran Seferi. C diyoruz, Turnadağ Savaşı, biliyorsunuz Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak, Osmanlı'nın 
temel politikalarından biri de bunu unutmayacağız. Ve de diyoruz Memluk Savaşları yani Mısır Sefer. Hadi bakalım sevgili gençler sınavlarda da soracağımız bu konuları tek tek sizlerle ne yapalım ele alalım. Tabii ki Mehmet Hoca'nızı özlediğinizi biliyorum ama en azından bu şekilde de yayınlarımızda da sizlerin notlarına, derslerine, evlerine misafir oluyoruz. Sevgili gençler, adilik şehzadeler sorunu tekrar tekrar söyledik. Küçük yaşta zaten şehzade Mahmut'u kaybetmişti. İkinci Beyazıt kim kalmıştı? Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut ve Şehzade Selim. Diğerleri kız çocuklardı. Kardeşlerini bertaraf ederek ne yaptı? Yavuz Sultan Selim, birinci Selim tahta geldi. Bunu geçiyoruz. B diyoruz İran Seferi ve Çaldıran Savaşı. Gelelim sevgili gençler sınavda soracağımız Çaldıran Savaşı'na ve İran Seferi'ne ya da <gülüyor> Safeviler sorunu. Peki neydi iki tane temel sebebini bilelim. Safevilerin amacı neydi? Hem Şiilik mezhebini Anadolu'da yayarak dini bir tarifat yaratmak hem de hem de Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmek. Peki ikinci nedeni de Yavuz Sultan Selim açısından söyleyelim. Yavuz Sultan Selim'in amacını neydi? Türk İslam dünyasının lideri olmak. Yani cihan politikası, cihat politikası. Peki Yavuz Sultan Selim şehzadeler sorununu hallettikten sonra sevgili gençler ne yapacak? Ne yapacak? Çaldırana doğru ordusunu 100 bine yakın olduğunu biliyoruz. Peki olası yenilgiyi düşünerek 40 bin kişiliğini tarihçiler öyle diyor ben demiyorum. Kayseri civarına bırakarak gidecek. Peki çaldıranda Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim gerekli elçiler karşılıklı olarak gönderilecek. Tabii ki barış olmayınca iki ordu çok çetin, çok böyle dehşetengiz bir savaşı ne yapacaklar? Tuşacaklar. Savaşın başına baktığımız zaman tabii ki taraflar karşılıklı olarak <gülüyor> nasıl olacak savaşta yani e, yenişemeyecekler ama belli bir süre sonra Yavuz'un ordusu Şah İsmail'in ordusuna bizim hilal taktiğimizi unutmuyoruz değil mi sevgili gençler? Hilal taktiğini tarihçilerimiz burada da uyguladığımızı söylüyorlar. Tabii ki Şah İsmail ordusunun çember altına yani bizim hilalimizin arasına girdiğini görünce Tebriz'e Van'a doğru önce Van'a doğru daha sonra Tebriz'e doğru ne olacak? Kaçacak. Tabi Yavuz Sultan Selim de önemli kuvvetlerini Yeniçerilerden önemli kuvvetlerini de göndererek Şah İsmail'i yakalayacak. Peki sonuçlarına baktığımız zaman bir diyoruz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şehirlik tehlikesi ortadan kalktı ama geçici olarak biliyorsunuz Kanuni döneminde yine İran seferleri olacak ama şunu diyebiliriz en azından Safevi sorunu çözüldü bir. İkinci olarak Musul, Kerkük, Erivan gibi bu topraklarda bize geçti. Üçüncü olarak ise sevgili gençler ne diyebiliriz? Üçüncü olarak ise yani uzun bir süre İranlılar Osmanlı'ya karşı saldıramadı. Peki dördüncü olarak da şu sonucu söyleyebiliriz. TYT, AYT'ye <gülüyor> hazırlanan öğrencilerimiz de bunu izleyecek biliyorum. Neydi oldu? İran hazinesi İstanbul'a artı İranlı bilim adamları İstanbul'a getirilerek bilimsel ve kültürel çalışmalarda bulunacaklar. Evet C başlığımıza, 3. başlığımıza geçelim. Sevgili gençler tabi savaş kazanıldıktan sonra büyük tehlike atlatıldıktan sonra malumunuz biliyorsunuz Dulkadir oğulları hem Cem Sultan'la hem diğer Osmanlı düşmanlarıyla ittifak yapıyordu. 1515'te Maraş Turnada yakınlarında Turnada'da ne olacak sevgili gençler? Dulkadir oğulları Beyliye ve daha sonra ise Adana bölgesinde olan Ramazan oğulları Beyliği de kaldırılarak Anadolu Türk Birliği ya da ATSB dediğimiz Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin kelimesinin altına <gülüyor> lütfen sevgili gençler çizelim. Peki gelelim 
Yavuz döneminde en güçlü devletlerden birisine kimdi? Memlükler hemen hatırlayalım. Fatih döneminde Hicaz su yolları sorununu çıkardılar. Fatih'e karşı tabii ki güçleri yetmediği için çünkü Fatih dirayetli bir padişahtı diyoruz. Sorun haline getirmediler geri çekildiler. İkinci önemli nokta Dulkadir oğullarıyla ittifak yapmışlardı. Üçüncü önemli sebep Cem Sultan'ı korudular kolladılar. Hatta Kayre'ye kadar çağırarak padişah gibi karşıladılar. Yani Cem Sultan'ı desteklemeleri. Dördüncü olay başta Karaman oğulları olmak üzere Türk beylikleriyle ittifak yapmaları. Beşinci olarak ise Safevilerle Osmanlı'ya karşı da iş birliği yapmaları tabii ki bu seferi artık zorunlu hale getirmişti. Peki Yavuz açısından söyleyelim sevgili gençler. Yani Mısır seferinin nedenlerini Mısır'dan biliyorsunuz baharat ticaret yolu geçiyordu ki baharat ticaret yolu önemli bir ekonomik kaynağıdı. Yavuz bu açıdan sefer yapmayı çok istiyordu. Bir diğeri de siyasi biliyorsunuz amaç neydi? Türk İslam dünyasının siyasi hatta dini liderliğini de ele geçirmekti. Peki Yavuz önce 1516 yılında Suriye'de Mercidobuk denilen yerde Memluk Sultanı kiminle karşılaşacak? Kansu Gavri ile. Tabi Memluk Sultanı Kansu Gavri ve ordusu çok fazla direnemeyecek ve Osmanlı Mercidobuk savaşıyla bugünkü Suriye Filistin topraklarını ele geçirmiş olacak. Tekrar ediyorum Mercidabık Savaşı ile Osmanlı bugünkü Suriye ve Filistin topraklarını ele geçirmiş olacak. Peki Yavuz'un asıl hedefi neydi? Mısır'dı değil mi? Zaten biz Mısır seferi diyoruz daha ziyade ya da Memluk savaşları diyoruz. Ne yapacak? 1517'de Ritaniye'de bu defa Tomambay dediğimiz tekrar söylüyorum Tomambay sınavda sormayız ismini. Memluk Sultanı Toman Bey'e karşı Rıdaniye'de ikinci defa Memluk ordusuyla karşılaşacak ki tabii ki Memluk ordusu sevgili gençler çok fazla ne olamayacak direnemeyecek. Peki sevgili gençler sonuçlarının 8 tane sonuçları var. Hemen bunları ekranda da görüyorsunuz. Oradan başlayalım isterseniz bir defa Suriye Filistin. Hicaz ve Mısır'da böylelikle Ridaniye Savaşı ile alınmış oldu. Baharat ticaret yolu elimize geçerek ekonomik zenginlik elde ettik. Ekonomik güç sağladık. Önemli olan bir diğer nokta Abbasi halifesini Memlükler koruyordu. Artık halifelik bize geçecek değil mi? İslam dünyasının koruyuculuğu Osmanlı'ya geçecek ve teokratik dine dayalı, din kurallarına dayalı yönetim anlayışı da Osmanlı'da uygulanmaya başlayacak. Bir diğeri, Venedikler Kıbrıs adası için kime vergi veriyorlardı? Memluklere değil mi? Çünkü Memluklerin egemenliği neydi? Ama şimdiden sonra kime vergiyi vereceklerdi? Memluklere vereceği vergiyi Venedikler artık Osmanlı. Yani Baharat ticaret yolunun alınmasının dışında bir de bize Venediklerin vergi vermesi de nedir? Çok önemli. Bir diğer önemli soru sevgili gençler kutsal emanetler biliyorsunuz Topkapı Sarayı'na getiriyor. Bak buranın altını çiziyorum. Eğer gidip gezmediyseniz sevgili gençler lütfen gidip Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler bölümünü gezip Mutlaka önemli bilgiler alın. Bir diğer önemli sonuç ise Mısır hazinesi. Tabi daha da zenginleşiyoruz. Mısır hazinesi Osmanlı'ya aktarılıyor. Mısır bilim adamları İstanbul'a geliyor. Kültür, eğitim faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bir diğer önemli sonuç ise artık güneyde Osmanlı'ya karşı büyük bir güç kalmamış oluyor ki yani şunu demek istiyoruz. Memlüklerde sevgili gençler tarih sahnesinden böylelikle silinmiş oluyor. Peki şöyle bir toparlayalım. Yalnız şunu da söyleyerek isterseniz toparlayalım. 
tek kitaplarımızda yer almayabilir. Ama testlerde ve soru bankalarında mutlaka görüyorsunuz. Şeyh Bozok Celal adında bir isim. Yani kimdir bu? Halktan bir isim. Ne yapıyor? Vergi sorunundan dolayı küçük çapta bir isyan diyelim artık. Küçük çapta bir baş kaldırı da bulunuyor ki onun için Yavuz dönemi derken bunu pek tarihçiler anlatmaz ama ben size anlatmış olayım. Yani şey Bozok Celal adlı kişinin çıkardığı küçük bir baş kaldırı hareketi de var ki bunu da sevgili gençler ne yapın bilin. Şimdi sevgili gençler Mehmet hocanızı özlediğinizi her defasında söylüyoruz. İnanın ki biz de sizleri özledik. Eba TV'den ödevler veriyoruz. EBA Bilişim Ağı üzerinden EBA üzerinden sorular gönderiyoruz sevgili gençler. EBA üzerinden testler gönderiyoruz. Yani malumunuz sizi boş bırakmıyoruz. EBA üzerinden videolar gönderiyorum sizlere sevgili gençler. Lütfen bu ödevlerinizi yapınız. Benim burada size yaptığım çalışma sevgili gençler ekstra bir çalışma. Yani Mehmet hocanızın ders anlatım tekniğine alıştığınız için o tablolu sisteme, o kısa kısa notlar olan sisteme alıştığınız için bak ekrana da verdim hepsini. Gördünüz değil mi? Onun için lütfen bu videoyu izlerken aynen derste yaptırdığım gibi A, B, C, D, E başlıklarını atarak bu ekrana yansıttığım bilgileri sevgili gençler tek tek ne yapın? Bunları defterinize geçirin ki inşallah 30 Nisan'dan sonra çok olumsuz bir durum olmazsa yani sizinle buluştuktan sonra bu konuları sadece tekrar edebiliriz. Çünkü EBA TV üzerinde konular işleniyor. Her türlü tedbiri devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız aldı. Onun için Allah razı olsun onlardan. Biz de önemli ödevlerimizi veriyoruz. Önemli gödev, görevlerimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki hiç boş durmuyorum değil mi? Sürekli sizlere videolardır, derslerdir, ödevlerdir. Şu gün ne yapacaksınız, bugün ne yapacaksınız gibi Mehmet hocanız olarak sizi hem TYT, AYT'ye hazırlıyorum. Hem de ne yapıyorum sevgili gençler? Hem de aman ha dersleriniz eksik kalmasın. Aman ha Mehmet hocanızın anlatımından mahrum kalmayasınız diye işte görüyorsunuz bu videoyu YouTube'a aktaracağım. Oradan zaten çoğunuz demeyelim yüzde yüzünüz ne yapıyorsunuz? Bu programı, bu dersleri takip ediyorsunuz. Sevgili gençler eğer soracağınız sorular varsa lütfen ben bu programı YouTube'a attıktan sonra Kültür Park TV YouTube kanalımızdan İstediğiniz soruyu Mehmet hocanıza derste, sınıfta nasıl soruyorsanız sorabilirsiniz. Bir, iki, EBA TV'de gönderdiğimiz ödevler ya da çalışmalarla ilgili aklınıza takılan soruları yine WhatsApp numaramı biliyorsunuz. Oradan da gönderebilirsiniz. Yani sevgili gençler şunu demek istiyoruz. Sakın aklınızda şu an tatildeyiz, işte hocalarımız yok demeyin. Her an sizin hakkınızda bilgiler alıyorum. Her an gerekli yerlerle görüşüyorum. Her gün EBA TV'den, EBA Bilişim Ağı'ndan sizleri gün be gün takip ediyorum. Ona göre performans notlarınızı vereceğim. Sonuçta eğitim. Sevgili gençler ne oluyor? Şu an devam ediyor. Son kez söylüyorum. Esenlikle kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Ders konusu çözülür. Ama sağlık konusu sevgili gençler ne olmuyor? Kolay kolay çözülmüyor. Evet, mehter maaşıyla programımızı kapatalım istiyorum. Hayırlı dersler diliyorum.
Evet sevgili gençler Mehter Marşımızı dinledikten sonra hepinize tekrardan hayırlı çalışmalar diyorum. İnşallah en kısa günde ne olacak? İnşallah en kısa günde yine birlikte olacak. Tekrardan görüşmek üzere.